kwanza Misri tumsikilize Ahmed uh, Ahmed Ali yeye yeah, ana yeah, yuko tayari anataka kutujuzia kile ambacho kinaendelea hali ya hewa kule iko vipi ham, nini ambacho kipo kule uh, Ahmed Ali kama unanipata vizuri hebu ongea nasi hapa ili tujuze nini ambacho kinaendelea huko Misri Asante asante sana Michael Malue nimekupata vema kabisa ukiwa na jopo lako hapo e, Jabiri mchokoza mada lakini pia Mwani Nyangasa Endo Kinga mkono e, Faustin pamoja na Kamwaga na nimefurahi kumuona swahiba wangu Faustin hapo e, bana Misri tuko vizuri na mida hii ikiwa ni saa dakika hamsina moja e, kwa saa za hapa Misri na tumemka barabara kabisa tayari kwa ajili ya kuungana nanyi kwenye kurasa za mwisho kwa siku ya leo na kama kawaida nikiwa na mgeni wangu Fadhili Mansuru Saleh yeye ni mtanzania ambaye anaishi huku nchini Misri na atakwenda kututafsiria ama kutuambia kile ambacho kimeandikwa kwenye magazeti ya leo lakini kwenye kuongezea jambo kidogo hapo kulingana na mjadala wenu eh, kuna swala la waandishi kuwa wachache wa Tanzania huku nchini Misri na nilisoma makala kabla ya kuja huku makala ya Kamwaga akiomba serikali ifanye na na gani kuwezesha waandishi wa Tanzania kufika huku nchini Misri kwa ajili ya eh, coverage ya michono hii. Uh, Senegali tunafahamu wengi waandishi takriban 30 hivi wamedhaminiwa na serikali. Na nikwambie tu kwamba si tu wamedhaminiwa alafu akifika huku kila mtu na shughuli zake eh, wanapokwenda uwanjani kwenye mechi zao waandishi wa Senegal wote wanaletewa chakula pale pale uwanjani. Licha kwamba kuna chakula kinatolewa na kafu uwanjani lakini pia uh, serikali yao ya Senegal inawapa chakula kwenye kila mechi zao na kile kwenye kila mechi zao wanaingia wakiwa na mavazi rasmi ambayo yameandikwa Senegal Press kwa hiyo ni rahisi kuwatambua na wanakuwa ni wengi kweli kweli nikwambie tu siku ya mechi ya Senegal uh, tiketi za waandishi zinakuwa chache kweli kweli nyingi zinakuwa zimechukuliwa na wao wa Senegal kwa unaweza kuona ni namna gani wenzetu uh, serikali yao imewapa kipaumbele waandishi na kikweli wanafanya kazi kubwa lakini tochane na hayo tuje kwenye magazeti yetu ya siku ya leo e, fadhili e, naona kwanza hili gazeti gani alafu tuambie namuona hapo kuna picha ya ya, ya Gadel Michael Amunike pamoja na Himidi Mao Mkami kwa maana ilikuwa ni mechi ile kati ya Tanzania na Kenya lakini kuna maandishi hapa utuambie yanasemaje na nani ame, 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 amezungumza Eh, kwanza kabisa eh, niwatakie habari za asubuhi hapo studio na ni kweli eh, ndugu Ahmed hapa eh, na gazeti la Al Masri Al Yom ni toleo la leo hili ambapo limesheheni habari mbalimbali za michezo eh, lakini habari ambayo umeigusia hapa ilikuonekana habari picha lakini pia ina maelezo ni anaonekana Monique hapa ambaye ni kocha mkuu wa timu ya taifa ya Tanzania e, ambapo maelezo yanasomeka Monique Tanzania laisa tqadiratun ala almuna Nam uh, wakati kwamba Akkar Nigeria yeah. Emmanuel Amonike eh, almudiru fani li muntakhab Tanzania anna naqs khibra Nam uh, mambo tutakuwa tunaendelea kuwasiliana na wenzetu kule ambao nao wanatujuza magazeti ya kule uh, yameandika nini. Uh, kama waga ulikuwa uki, ukijaribu kuendelea uh, mechi ya Senegal ilivyokuwa alikadhalika uh, mechi ya Kenya ilivyokuwa magazeti yetu jinsi alivyoandika uh, <coughs> na wengine umesikia wakizungumza hapo. Na na nikiunganisha hicho kusema Ahmed Senegal wajue kuchukua dikomo na hayo maandazi yaliyofanya unachokiona ni kwamba ni watu ambao wanajiandaa kuwa super power ya mpira wa Afrika na wanajua wakichukua ile kombe maana yake nini kwa serikali yao kwa nchi yao na kila turudi tena Misri Ahmed tuendelee ina itamalizikia mnamo mmm kia katika blanke ambapo No, 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 kuna matatizo kidogo ya kimtandao tuendelee tutakapokuwa tayari tutarudia. Tulikuwa tunazungumzia hapa labda tusiingize siasa kwenye mpira. Mike, Mike, mpira ni siasa kubwa sana. Kwa sababu ukitoa wacheza mpira naye anamjua msalimu mwingine. Labda yusunduru mwanamuziki. Na yusunduru mpira ndio ulichokuwa nacho. 
hakuna kitu kingine labda Michael anapenda penda mbio za magari za Dakar hadi zile huko na watu lakini kwa watu wengi duniani wanajaza kupitia mpira tu kwa hiyo washajua tukinvest hapa malipo yapo na kwa Tanzania ukiangalia bado ni siasa ndio maana tumezunguzia hapa Raila Odinga na Kenya wanajua Raila anapiga simu kwa rais moja kwa moja kwa kama kuna tatizo lolote huyo ni mtu ambaye unakuwa naye na anajua timu ikishinda akirudi Kenya anasema mimi ndo ni wapo bingo fana au mimi ni wapo kitu lakini anajulikana vile vile Kenya kwa maana ni mshabiki mkubwa wa soka kwa pia ni siasa na lakini shida kubwa ambayo ipo nadhani tunaitumiaje hapo kutarajia haya mafanikio ambayo tumeyafikia mwaka huu na nadhani tukienda tena afuko inaofuata sidhani kama kuna makosa ambayo tunafanya safari hii tutayarudia kwa mimi mimi rai yangu tuni kwamba haya yalikuwa ni mashindano ya kujifunzia Ushajifunza timu kuingia kuleta ushindani mkubwa. Tunapungukiwa na uzoefu kama alivyotangulia kusema lakini pia anasema e, tunatamani kwamba kuendelea na timu yetu e, kuwa na nguvu zaidi katika mashindano yajayo. Hata hivyo kocha huyo anasema kwamba e, tunahitaji kufanya mabadiliko makubwa lakini e, uwanjani ni sura nyingine tofauti na yale ambayo yanayopangika nje ya uwanja akaendelea kusema Monique kwamba timu ya taifa ya Kenya e, na yenyewe haikuwa na hali nzuri ya ushindani ukilinganisha na timu zingine lakini hata na anasema hilo linaonekana kwa mujibu wa hali iliyopo lakini hata hivyo akamalizia kusema Monique akisema kwamba e, sisi tumekuwa ni wenye bahati kubwa kwa maana ya Tanzania e, kwa kule kukata tiketi ya kuweza kushiriki katika e, michuano hii ya Afcon katika mwaka huu 2019 e, lakini e, hakuna kwamba hakuna mtu yote ambaye alitarajia da Tanzania anaweza ikaingia e, katika mashindano haya hivyo basi anasema kwamba tunaweza kufanya vizuri katika mechi yetu ambayo inayokuja lakini ipo haja ya kuweza kujenga uwezo zaidi wa timu yetu ndani ya kipindi cha e, michuano kama hii inayokuja. Hii ni habari ambayo inasomeka kwenye gazeti la Al-Masri Al-Yom. Naam, e, taarifa hiyo kikubwa amunike e, ki soma hapo ni kwamba eh, kwanza anazungumzia swala la uzoefu lakini pili eh, akizungumzia swala zima la timu kushindwa kujilinda zahili sijajua itakuwa ni jukumu la wachezaji ama jukumu la yeye mwenyewe kocha kushindwa kuilinda timu yake na anavyoonekana kama anazungumzia zaidi mipango ya Afcon inayokuja ya 2021 eh, tuta tutakwenda kujadili huko wenzangu eh, kwa ni sahihi kwa yeye sasa kuanza kufikiria zaidi Afcon ya 2021 na, na, moja. na ni kama hii Afcon ya sasa hivi tayari yeye ameshamalizana nayo yes tutasame gazeti jingine kuna lile gazeti la la, 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 la Uganda lile kutoa zile zile ofa ebu ebu lilete li hapo tuliangalie tena e, nadhani hapa tunaweza tukapata mjadala wa kuwaachia wenzetu waka 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 ujadili kidogo eh, baada ya kushinda mechi yao ile dhidi ya dhidi baada ya kutoka sare dhidi ya Zimbabwe eh, eh, kama unaweza kulipata hapo kwa haraka haraka utuambie tu eh, kusiana na na, na na la gazeti lile lakini uh, tumalisoma pale mwanzo eh, ana, ana, anasemaje yule rais wa chama cha soka cha Uganda ametoa zile ahadi kama ulioni hapo E, kwa mujibu wa maelezo hapa ni kwamba yule rais wa chama cha mpira cha Uganda mm. baada ya mechi yao na uh, Zimbabwe alikutana na wachezaji na kufanya mazungumzo mm. lakini alitoa dola elfu mbili kwa hapa tu kama ni, ni si tuite ni zawadi lakini mm. kubwa ni hamasa lakini pia kuwashukuru kwa kazi mzuri aliyofanya lakini akatoa ahadi pale pale mbele ya wachezaji mm. iwapo watachukua kombe hili la Afcon 2019 Egypt hapa yeah. basi watachukua shilingi milioni tano za Uganda mm. mwandishi amesema ni sawa na nusu milioni dola manake ni laki tano mm. dola za kimarekani kwa kila mchezaji, mchezaji. kwa kama wana wachezaji 23 nadhani utapata hisabu hapo mm. E, ni kiasi gapi ambazo chama cha mpira cha Uganda watatoa kwa ajili ya, ku, ya kuwazawadia wachezaji 
pindipo atachukua eh, kombe hili la Afcon kwa mwaka huu 2019. Basi jopo la kurasa nimeamua tu tu tuiangalie tena taarifa hiyo kwa sababu pale awali eh, nilisikia mkidadili kuhusiana na ahadi ambazo zinatolewa kwa wachezaji wa Taifa Stars na sema kwamba huenda zinawatoa mchezoni lakini tumemshuhudia hapa rais wa Uganda Magogo akitoa zawadi dola elfu mbili baada ya kutoka sare dhidi ya Zimbabwe lakini pia eh, ameahidi dola laki tano kwa kila mchezaji endapo watatoa ubingwa je ahadi hizi na wao haziwezi kuathiri wachezaji wa Uganda na kuweza kuwatoa mchezoni mtajadili hapo kiundani tuone je tatizo ni ahadi ama kuna shida nyingine uh, tukimalizia labda taarifa ya mwisho kabisa hapo fadhili kabla ya kurejea Dar es Salaam kwa wenzetu E, ilikuwa tunajaribu kuelezea hapa e, huu ufafanuzi kidogo wa hizi timu ambazo zinacheza leo. Tumeangalia Cameroon na Ghana, Angola na Mauritania lakini ilibakia Benin tu na Guinea. Mm. Nadhani tunaweza tukafunga taarifa zote za michezo ambapo pia e, imeripotiwa hapa Benin ambayo inashiriki kwa mara ya tatu wenzetu katika michuano ya Afcon. E, lakini ni timu ambayo inashika nafasi ya tisini na moja duniani. Kocha wake ni Mfaransa mwenye umri miaka sitini lakini mchezaji ambaye anamtegemea ni Steve Mone ambaye huyu anacheza mwandishi hapa hajaandika klabu ambayo anaichezea mm. e, lakini pia mfumo wao wachezaji wao ni 541 namna wanavyocheza lakini Guinea Bissau ambaye inashiriki mara ya pili nadhani wanafanana na Tanzania hao e, mara ya pili wanashiriki katika michuano hii ikishika nafasi ya moja kumi na nane e, kimataifa au duniani na kocha wake pia ni Mzawa e, ambaye ni mgine Bissau na mfumo wao wachezaji e, ni nne tatu tatu. Lakini kuna 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 nukta moja ambapo huenda pengine labda nimesikia katika wachambuzi wetu pale studio wakizungumzia. Ka, kabla ya hapo kuna taarifa moja tumeiona kwenye gazeti hapo uh, Amunike akisema ligi yetu bado uh, haiwezi kutu, kutufikisha pale ambapo tuna, tunafikiria hasa kwenye kushindana kwenye michuano hii ya Afcon. Uh, anajaribu kusema nini Amunike kwamba ligi dhaifu ama ama, ama nini? Uh, yeye hakusema kama ligi dhaifu mm. bali amesema kwamba kuna haja Mm. ya kuboreshwa zaidi. Mimi nilivyomuelewa kwa maelezo yake hapa. Kuna haja ya kuboreshwa kwa maana mbili. Mm. Tucheze vizuri ili tuweze kuuza wachezaji wetu. Wakacheza yeah. vilabu mbalimbali nje ya nchi mm. kwa sababu anacholenga yeye ni uzoefu kwa timu ya taifa. Mm. Yaani tupate wachezaji ambao wana uzoefu kucheza mechi za kimataifa. Mm. Kwa hiyo aina ya kwanza ni kwamba wachezaji wakauzika waka nje, wakacheza vilabu mbalimbali nje ya nchi. Mm. Lakini pili ni ushiriki wetu wa timu zote za Tanzania katika michuano hii ya Club Bingwa Afrika mm -hmm. au Kombe la CAF ambayo ni mashindano ya kimataifa ambapo wa timu au wachezaji wanacheza ndani na nje maana wanakwenda kucheza nchi mbalimbali mm -hmm. kwa hiyo yeye mtazamo wake anasema kwa tuboreshe timu tuboreshe ligi yetu mm -hmm. kwa upande huu maana tucheze kwa nguvu zaidi tucheze vizuri zaidi ili tuuza wachezaji lakini pia timu zetu ziweze kushiriki kwa wingi kwa mfano kama mwaka huu au mashindano yajayo nadhani Tanzania tumepata nafasi zaidi ya moja mm. kutokana na kazi nzuri ambayo ifanya na klabu ya Simba katika michuano hii